సో ప్రకృతి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతి ఒక్కటి యూనిక్ ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేని ఒక జీవ వైవిధ్యం ఒక విరోధ భాష్యం ఒక మిస్టరీ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు మన టెక్నాలజీ అంతా నడుస్తుంది విదేశాలకు పోయేటప్పుడు స్కానింగ్ చేస్తారు కళ్ళు స్కాన్ చేస్తారు లేకపోతే ఏదైనా మనం భూమికి ఉన్నప్పుడు తమ్నేలు వేస్తారు అంటే ఎంత రీసెర్చ్ జరిగిందంటే ఏ మనిషి బొటన వేలు ఇంకొక మనిషిని పోలి ఉండదు ఆ గీతలు అంత యూనిక్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోన్ నెంబర్ లాగా ఇంకొక ఫోన్ నెంబర్ ఉండకూడదు అప్పుడే అది నీ నెంబర్ అవుతుంది కదా ఒకవేళ ఇంకా జనాభా పెరిగింది అనుకో ఇప్పుడు పది నెంబర్లు కాస్త పదకొండు నెంబర్లు కావాల్సి వస్తుంది కాంబినేషన్స్ కోసం ఫస్ట్ నాలుగు నెంబర్లే ఉంటుండే ఫోన్ నెంబర్ ఎందుకంటే ఊర్లో ఒక్కరి దగ్గరే ఉంటుండే దేశవ్యాప్తంగా వెయ్యి మంది దగ్గర ఉంటుండే అప్పుడు నాలుగు నెంబర్లు సరిపోయినాయి పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ సంభావ్యత ఇప్పుడు కుదరదు ఇంకా ఇప్పుడు నువ్వు క్యూఆర్ కోడ్ అనేది గ్రేట్ రెవల్యూషన్ ఒక బాక్స్ లోపల కొన్ని వేల బాక్సులు ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి నువ్వు జూమ్ చేసి చూస్తే తద్వారా ప్రపంచంలో ప్రతి నిమిషం కొన్ని వేల క్యూఆర్ కోడ్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి ఒక క్యూఆర్ కోడ్ జనరేట్ అంటే ఇంకో క్యూఆర్ కోడ్ లేదు అంటే అందులో ఉన్న కొన్ని వేల చిన్న చిన్న బాక్సెస్ వల్ల కొన్ని లక్షల కోట్ల కాంబినేషన్స్ అండ్ పర్మిటేషన్స్ వస్తున్నాయి ఇది ప్రకృతి నియమం ఏ ఆకు ఉన్నట్టు ఇంకొక ఆకు లేదు ఒకే చెట్టుకున్న ఏ ఆకులు ఒకలా ఉండవు ఒకే తల్లికి పుట్టిన ఏ ఇద్దరు పిల్లలు ఒకలాగా ఉండరు ఏ ఒక్కరి గొంతులు ఒకలాగా ఉండవు స్పిరిచువాలిటీని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ యూనిక్నెస్ని అర్థం చేసుకొని నువ్వు యూనిక్ అని భావం తెలుసుకోవాలి ఈ యూనిక్ అనే దానికి ఇంకో అర్థం కూడా ఉంది యూనక్ అంటే యూనక్ నాట్ యూనిక్ బట్ సిమిలర్ వర్డ్స్ అంటే ఏమాత్రం శక్తి లేని వాడు ఇంకా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే మనం ఆంబోతుని ఎద్దుని చేసే ప్రక్రియ సో అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఏదో సినిమాలు అంటూ డైలాగు నిన్ను ఆంబోతు అలా ఎగురు గంతులు వేస్తున్నావు నేను ఎద్దుని చేస్తా అంటాడు అంటే అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థమైంది అంతే సో ఈ ప్రకృతిలో ప్రతి ఒక్కడు యూనిక్ ప్రతి ఒక్కటి యూనిక్ ప్రతి రాయి యూనిక్ ఒక దాన్ని పోలి మరొకటి లేవు సేమ్ మోడలు ప్రపంచంలో ఉంటాయి ప్రపం ప్రకృతిలో ఉండవు ప్రకృతి ఇర్రిప్లేసబుల్ అంటే అలాంటిది ఇంకొకటి లేదు అలాంటి నమూనా అలాంటి శబ్దం అలాంటి ఆకారం అలాంటి బరువు అలాంటి ఎత్తు అలాంటి ఆరా ఇంకో దానికి లేదు 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 అట్లాంటి ఒక యూనిక్ పర్సను వేరే వాళ్ళని అనుసరించడం వల్ల వేరే వాళ్ళలా మారాలనుకోవడం వల్ల ఇతను యూనిక్నెస్ కోల్పోతున్నాడు ఇది కాన్ఫ్లిక్ట్ హ్యూమన్ లైఫ్ యొక్క పేరెందియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ మై సెల్ఫ్ నాతో తన ముక్కు తనకు నచ్చడం లేదు తన జుట్టు నచ్చదు నెత్తిని విగ్గు పెట్టుకుంటున్నాడు తన పెదాలు నచ్చవు లిప్స్టిక్ వేసుకుంటున్నారు సరదా కోసం లిప్స్టిక్ వేసుకోవాలంట నేను ఐఎమ్ నాట్ అగేనెస్ట్ ఆర్ట్ డెకరేట్ చేసుకో ఇంకా బ్రహ్మాండంగా నిజంగా నాకు అవకాశం ఉంటే కిరీటం పెట్టుకుని తిరగాలంది నాకు టోపీ పెట్టుకున్నప్పుడు కిరీటం ఎందుకు పెట్టుకోవద్దు అంటే ఊరికి క్వశ్చన్ తిరిగి వచ్చి ఏమవుతుంది ఏమి కాదు నేను నాకు కనుక అలా అనిపిస్తే ఒక పేపర్ లైట్ వెయిట్ కిరీటం చేసుకుని తిరుగుతాం పెట్టుకుని తిరుగుతా దానికి వీలైతే పించం పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు ఎవ్వరు అట్లా లేరు కాబట్టి మనల్ని విమర్శిస్తారు కానీ ఏదన్నా ఒక హీరో ఏదో ఒక సినిమాలో కిరీటం పెట్టుకొని సామాజిక సినిమాలోని తను తనుండి ఈ పాయింట్ ప్రూవ్ చేసి తను ఆడియో లాంచ్లో అక్కడిక్కడ కిరీటాలు పెట్టుకొని ఆ తర్వాత వంద మంది అభిమానులు కిరీటాలు పెట్టుకుంటే అందరు ఇమిటేట్ చేస్తారు బికాస్ దిస్ వరల్డ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇమిటేటర్స్ సో కొందరు క్రియేట్ చేస్తారు కొందరు ఇమిటేట్ చేస్తారు ప్రకృతిలో క్రియేషన్ ఉంటుంది అంతే ఐడెంటిటీ ఏమి ఉండదు ఒక చెట్టుకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉండదు ఒక పుట్టకు ఐడెంటిటీ ఉండదు గాలికి ఐడెంటిటీ లేదు మనం ఇస్తున్నాం ఐడెంటిటీ ఇది పెద్ద చెట్టు ఇది చిన్న చెట్టు సో ప్రకృతిని అర్థం చేసుకుంటే యూ లూజ్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఈరోజే ఒక ఫ్రెండ్ మనం డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఫోన్ చేసింది అసలు ఐడెంటిటీ అనేది ఏమిటి ఇంత చక్కగా ప్రశ్న వెరీ ప్రఫౌండ్ సో తను బాగా చదువుకుంది ఆ డిగ్రీ వేరే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లేదా ఒక యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన ఐడెంటిటీ అది సో అది నీది కాదు ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడికి వెళితే 
నువ్వు సీఈఓ అయ్యావు అది నీ ఐడెంటిటీ కాదు ఆ ఆర్గనైజేషన్ నీకు ఇచ్చిన ఐడెంటిటీ సో వేరే వాళ్ళ ద్వారా వచ్చే ఐడెంటిటీ వేరు వాటిని సీరియస్గా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు రమణదాత చెప్పింది నీవెవరు నువ్వు తెలుసుకో అంటే నువ్వు యూనిక్ ఈ ప్రకృతిలో ఇక నీలా ఎవరూ లేరని తెలుసుకో నువ్వు ఎవరిని అనుసరించాల్సిన అవసరం లేదని తెలుసుకో సరిపోతుంది ఒకవేళ మనిషి ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే కానీ సమస్య అంత ఎక్కడ వస్తుంటే అలా నువ్వు యూనిక్ అని తెలుసుకున్న ఆ యొక్క స్థితిలో లయం అయిపోయినావు అనుకో నీకు ఏది సాధ్యమో నీ శరీర మనోధర్మాలను అనుసరించి చేస్తూ పోయినావు అనుకో ఈ ప్రపంచంలో వెనుకబడిపోతామేమో అన్న ఒక చిన్న భయం ఉంది మనిషికి అంతే అంతకు మించి అదొక్కటి తీసేస్తే ఏమి కాదు మనం ఆరాధించే చాలామంది ఫెయిల్యూర్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళ గొప్ప అందం లేదు వాళ్ళు ఏం సంస్థలు పెట్టలేదు బట్ దే లివ్డ్ హ్యాపీలీ ఇప్పుడు షిరిడి సాయిబాబా గారిని పూజించేవాళ్ళు ఏం సాధించాడని పూజిస్తారు శ్రద్ధ సబూరి ఇప్పుడు ఆయన గురించి ఉన్న కథలన్నీ కూడా సినిమాల్లో చూపించేవి సీరియల్ చూపించేవి ఈ మనుషుల యొక్క మూర్ఖత్వం అది అంత అతని చుట్టూ అంత కథ లేదు ఆ తర్వాత ఎవరో ఒక వ్యక్తి బయోగ్రఫీ రాస్తే ఆ బయోగ్రఫీలో కొంత కంటెంట్ ఉంది అక్కడి నుంచి అది నిజమే అని కన్ఫర్మ్ చేసినవి రీసెంట్గా నాకు తెలిసిన ఒక జడ్జి గారు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు డాక్యుమెంట్స్ వీటి ఎక్కువ లేదు కంటెంట్ అప్పుడు నైన్టీన్ టెన్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ ప్రాంతంలో లేదా నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్లో అంత ఇవాల్వ్ కాలే ప్రపంచం ఇప్పటికీ షిరిడి చిన్న గ్రామంలాగా ఉంటుంది ఆ టెంపుల్ ఏరియా తీసేస్తే సో మరి ఆ రోజుల్లో అసలు ఏ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదు ఏమి లేదు ఎక్కువ కంటెంట్ ఉండేది కాదు ఇంకోటి వాళ్ళకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ నుంచి జనాలను ఇక్కడికి వెల్కమ్ చేయాలి ప్రాపగండ ఇప్పుడున్న ఆశ్రమాలు నడిచే పద్ధతులు కాదు అది మాట మాట అట్లా 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 తెలిసి అట్లా వచ్చి కాస్త అక్కడే పడుకొని వసారాలో పడుకొని ఒక పది రోజులు ఉండి మళ్ళీ నడుచుకుంటూ బండ్లు వేసుకుంటూ పోయేటోళ్ళు అంతే సో అప్పుడున్న మనిషి అంత ఇంటెలిజెంట్ కూడా కాదు ఇప్పుడున్నంత సమాచార విప్లవం అప్పుడు జరగలే అందుకని ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి ప్రశాంతంగా అనిపిస్తే పోయి కాళ్ళు మొక్కేవాళ్ళు ప్రశ్నించేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు మనిషి ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనిషిని బ్లఫ్ చేయడం కష్టం ఎందుకంటే ఒక స్టఫ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంది సో నేనేం చెప్పాలనుకున్నంటే నీవు యూనిక్ ప్రకృతి పరంగా ప్రపంచం పరంగా నువ్వు ఒక యూనిక్నెస్ కోసం అంటే తెచ్చిపెట్టుకున్న యూనిక్నెస్ కోసం ట్రై చేస్తున్నావు అది ఎప్పటికీ అది మేనిఫెస్ట్ అవ్వదు ఒకవేళ అయినా దాని ఒక లిమిటెడ్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది లేదా దాని యొక్క సక్సెస్ దాని యొక్క గ్లోరీ షార్ట్ లిమిట్ సో ప్రకృతి పరంగా నువ్వు ప్రయత్నం మానేస్తే యు ఆర్ ఎన్లైటెండ్ నువ్వు ఉన్న స్థితిని అంగీకరించగలిగితే యు ఆర్ ఎన్లైటెండ్ నీ ముక్కు నీ శరీరం దాని ధర్మం వాటిని అంగీకరిస్తే ఎన్లైటెండ్ పోలిక కంపారిజన్ ప్రకృతిలో లేవు లేకపోతే ఒపీనియన్స్ లేవు తీసేస్తే యు ఆర్ ఎన్లైటెండ్ కానీ ఎప్పుడైతే నేను వేరే వారిలో ఉండాలి వాళ్ళలాగా డబ్బు సంపాదించాలి ఇది ప్రపంచం మెల్లగా దూరుతుంది అక్కడి నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది నువ్వు ప్రపంచం విషయాల్లో పడి ప్రకృతి విషయాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నావు రెండింటికి మిస్మ్యాచ్ అవుతుంది ఇప్పుడున్న ఇంతవరకు ఉన్న ఏ తత్వవేత్తలు ప్రపంచాన్ని ప్రకృతిని విడదీసి చెప్పలేదు స్పష్టంగా నాకు తెలిసి ఈ వన్ ఇయర్లో ఈ కాంటెక్స్ట్ ఎక్కువ మాట్లాడింది నేనే ఎందుకంటే అది నేను డిస్కవర్ చేసుకున్న నా కోసం డిస్కవర్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్ అదేం గొప్పగా చెప్పట్లే ఈచ్ మూమెంట్ అనుకుంటే ప్రపంచం పరంగా ఉంటుంది అనుకుంటే ప్రకృతి పరంగా ఉంటుంది నువ్వు నీళ్ళు ఇచ్చావు అనుకుంటే ప్రపంచం పరంగా ఇవ్వచ్చు లేదా ప్రకృతి పరంగా ఇవ్వచ్చు ఒక అమ్మాయికి హగ్ ఇచ్చావు అనుకుంటే ప్రపంచం ఉంది ప్రకృతి ఉంది అదే హగ్లో ఏం ఆశించట్లేదు ఆ అమ్మాయి రూపాన్ని చూడట్లే బట్ లవ్ చూస్తున్నావు నేచర్ ఆ అమ్మాయిని డబ్బును చూస్తున్నావు కుటుంబాన్ని చూస్తున్నావు వంశాన్ని చూసినావు ఆ అమ్మాయి బెంజకాలు చూసినావు రాబోయే భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆస్తి చూస్తున్నావు తద్వారా హక్ చేసుకున్నావు ప్రపంచం సో బ్లఫ్ చేయలేము ఈ విషయాలు ఈ చిన్న బైఫర్కేషన్ ఉంటే యూ విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ వాట్ యు ఆర్ అనేది సో ఎవ్రీ ఎంటిటీ ఆన్ ప్లానెట్ ఎర్త్ ఈస్ యూనిక్ ఇర్రిప్లేసబుల్ ఇప్పుడు ఎవరైతే వింటున్నారో వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు యూనిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం ఎవరితో ఎవరిని పోల్చుకోవద్దు ఎవరికి ఏది సాధ్యమో అది పరిపూర్ణంగా చేయాలి అట్లీస్ట్ ప్రపంచ ప్రపంచం ఉన్న కాసేపు దాన్ని ఒక డ్రామా అనుకొని అక్కడ అన్నిటినీ ఫుల్ఫిల్ చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ నీ గదిలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ నో దట్ యు ఆర్ యు ఆర్ ద నేచర్ యు ఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు బి నేచర్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద నేచర్ యు ఆర్ బీయింగ్ ప్రపంచంలో ఉంటే యు ఆర్ బికమింగ్ నేచర్లో యు ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ప్రపంచంలో యు ఆర్ హ్యూమన్ బికమింగ్ నేచర్లో యు ఆ
ప్రకృతిలో అన్ని సహజ స్థితులు ప్రపంచంలో అన్ని అసహజ స్థితులు వాటి కోసం నువ్వు వెంపర్లాడాలి అవి నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రకృతి ముక్కు లాంటిది ప్రపంచం కిరీటం లాంటిది ఎప్పుడైనా పడిపోవచ్చు రీసారా సోయస్ ఇదే రాగంలో పాట
సరే మరి వచ్చిన పెయింటింగ్ వర్క్ ఉందా వెళ్ళి కంటిన్యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనం అంతా యూనిక్ అబ్బా అంతే ఆ చిన్న విషయాన్ని గుర్తించి మన శరీర మనోధర్మాలకు అనుసరించి ఏది చేయాలో అది చేయగలిగితే తక్షణం ఆనందం అదే జ్ఞానం అదే ఉదయం అదే అంతా